Silberlicht von Laura White Palm. Kapitel 1 Jemand sah mich an. Ein seltsames Gefühl, wenn man tot ist. Ich war gerade bei meinem, meinem Lehrer, Mr. Brown. Wie üblich befanden wir uns in unserem Klassenzimmer, einem abgeschotteten Raum mit Wänden aus Holz, dessen Fenster sich zu den Wiesen im Westen öffneten. Die ausgeblichene Flagge stand in der Ecke, mit Kreidestaub überzogen. Das Fernsehgerät ruhte über der Pinnwand wie ein schlafendes Auge, und Mr. Browns mächtiger Schreibtisch schwafte über ein Regiment von Schulbänken. Ich dritzelte unsichtbare Kommentare an den Rand eines Aufsatzes, der in Mr. Browns Ablagefach lag, auch wenn meine Mord Worte nie von ihm oder von einem der Schüler gesehen werden konnten. Manchmal zitierte mich Mr. Brown trotzdem, wenn er seine eigenen Anmerkungen dazu schrieb. Er konnte mich vielleicht nicht hören, dennoch gelang es mir, in die mysteriösen Windungen seines Gehirns vorzudrängen. Auch wenn ich das Papier nicht unter meinen Fingern fühlen, die Tinte riechen oder die Spitze eines Bleistifts schmecken konnte, sah ich die Welt mit der Klarheit der Lebenden. Sie dagegen nahm ich nicht wahr, nicht einmal als Schatten oder schwebender Dampf. Für die Lebenden war ich leere Luft. Zumindest dachte ich das. Doch als ein Mädchen mit gelangweilter Stimme laut aus Nicholas Nickelby vorlas und Mr. Brown in einem Schlafzimmertraum darüber verfiel, wie er in der Nacht zuvor seine Frau wachgehalten hatte, als mein Geisterstift bei einem falsch geschriebenen Wort verweilte, fühlte ich mich mit einmal, wie mich jemand beobachtete. Doch das war unmöglich. Nicht einmal mein geliebter Mr. Brown konnte mich sehen. Ich schwebte schon seit vielen Jahren tot an der Seite meiner Bewacher durch die Welt und war niemals in dieser langen Zeit gehört oder von menschlichen Augen gesehen worden. Ich beharrte stocksteif, während sich der Raum um mich breitete wie eine sich langsam schließende Hand. Voller Verwunderung sah ich auf. Mein Blick verengte sich zu einem kleinen Loch, umgeben von Dunkelheit. Und da fand ich es, das Gesicht, das mir zugewandt war. Wie ein Kind beim Verstecken spielen, vermied ich jede Bewegung für den Fall, dass ich mich geirrt hatte und gar nicht gesehen worden war. Einerseits wollte ich im Verborgenen bleiben, andererseits fühlte ich die kribbelnde Vorfreude, entdeckt worden zu sein. Seine Augen blickten mich aufmerksam an. Er stand vor der Tafel. Das musste der Grund sein, dachte ich. Er liest etwas, das Mr. Brown angeschrieben hat. Das Kapitel, das daheim bearbeitet werden soll, oder den Termin für die nächste Prüfung. Die Augen gehörten einem unauffälligen jungen Mann, der sich kaum von den anderen Schülern unterschied. Da dies eine elfte Klasse war, konnte er nicht älter als 17 sein. Ich hatte ihn schon vorher gesehen, doch er hatte keinen Eindruck bei mir hinterlassen, sondern immer nichts sagen, blass und abgestumpft gewirkt. Wenn ich jemanden gelänge, mich zu sehen, dann bestimmt nicht diesen Jungen, einem innerlich Abgestorbenen. Um mich erblicken zu können, musste man schon etwas Außergewöhnliches sein. Ich bewegte mich langsam an Mr. Browns Stuhl vorbei zum Flaggenständer, wo ich stehen blieb. Der Junge blickte starr gerade auf. Doch schon im nächsten Moment zuckten seine Augen wieder zu mir und den Schock durch für mich. Ich atmete scharf ein, die Flagge hinter mir begann sich sanft zu bewegen. Das Gesicht des Jungen zeigte keine Regung und in der nächsten Sekunde sah er bereits wieder zur Tafel. Seine Züge waren so ausdruckslos, dass ich glaubte, mir alles nur eingebildet zu haben. Sicher hatte er nur zu mir in die Ecke gesehen, weil die Flagge sich bewegt hatte. Das geschah häufig, wenn ich mich zu schnell an ein Objekt heranbewegte, zitterte es manchmal oder geriet aus dem Gleichgewicht. Allerdings war es nie, wenn ich es wollte. Wenn man Licht ist, ist es nicht der Hauch des Vorbeihuschens, der eine Blume zum Wehen bringt, oder das Vorbeistreifen der Röcke, das gerade die Hänge flattern lässt. Wenn man Licht ist, sind es allein die Emotionen, die die glatte Oberfläche der greifbaren Welt kräuseln. Eine Welle der Enttäuschung, wenn der Bewahrer den Roman, den er gerade liest, durchliest, kann sein Haar durchwehen und ihn veranlassen, das Fenster auf Zug zu überprüfen. Ein Seufzer der Trauer über die Schönheit einer Rose, deren Geruch beim Vorenthalten, mir vorenthalten blieb, kann eine Biene versprechen. Ein leises Lachen über ein falsch verwendetes Wort kann den Arm eines Schülers in einem unerklärlichen Schauer kribbeln lassen. Es klingelte und alle, auch dieser blasse junge Mann, schlossen ihre Bücher, standen unter geräuschvollen Spülerischen, auf und schlurften zur Tür. Mr. Brown schreckte auf seinem Tagtraum hoch. »Ich werde morgen einen Lehrfilm mitbringen«, sagte er. »Schlaft dabei nicht ein. Oder ich frage euch einzeln dazu ab.« Zwei oder drei der Schüler murrten angesichts der Drohung. Doch die meisten waren schon gegangen. Wenn nicht körperlich, dann zumindest geistig. So hatte alles begonnen. Wenn man Licht ist, haben Tag und Nacht wenig Bedeutung. Ich brauche die Nacht nicht zur Erholung. 
Es ist bloß eine ärgerliche Dunkelheit, die einige Stunden andauert. Doch die Lebenden messen ihre Reisen in einer Kette von Tagen und Nächten. Dies ist die Geschichte meiner Reise zurück zu den Lebenden. Ich werde in eine fleischliche Hülle zurückkehren. Für sechs Tage. Den Rest der Zeit blieb ich beschämend nahe bei meinem Mr. Brown. Wenn man bei einem Bewahrer lebt, ist es nicht notwendig, ihm von Raum zu Raum zu folgen. Ich werde meinem Bewahrer beispielsweise niemals ins Badezimmer nachgehen oder ins Spielbett. Egal ob Mann oder Frau. Für einen Augenblick an, als ich meinen ersten Bewahrer fand, war die Vorschrift gegeben. So habe ich von Anfang an gelernt zu überleben. Ich erinnerte mich an alle meine Bewahrer. Doch aus der Zeit, bevor ich nichts wurde, sind mir nur wenige Bilder im Gedächtnis geblieben. Der Kopf eines Mannes auf dem Kissen neben mir. Er hatte strohfarbenes Haar und wenn er die Augen öffnete, sah er nicht mich an, sondern blickte in die Richtung des Fensters, wo der Wind an der Glasscheibe rüttelte. Ein hübsches Gesicht, das jedoch keinen Trost spendete. Ich erinnerte mich, wie ein flüchtigen Blick auf meine eigenen Augen erhaschte, die sich im Fenster spiegelten, als ich denselben Mann auf einem schwarzen Pferd durch das Traumtor reiten sah. Der Horizont sollten verhangen. Und ich erinnerte mich ein paar, an ein paar ängstliche Augen, das in Tränen zu mir aufsah. Ich konnte mich an meinen Namen und mein Alter erinnern, dass ich einst eine Frau war, doch der Tod verschlang den Rest. Die Pein des Sterbens war indes unvergesslich. Ich war tief im kalten, erdrückenden Bauch eines Grabes gefangen, als mein erstes Spuken begann. Ich hörte ihre Stimme in der Dunkelheit, wie sie Kate Ode an eine Nachtigall las. Eisiges Wasser brannte in meiner Kehle, zerspießerte meine Rippen. Ein Dämonenheulen heulte in meinen Ohren. Doch ich konnte ihre Stimme hören und griff nach ihr. Eine verzweifelte Hand durchbrach die Flut und packte den Saum ihres Gewandes. Ich zog mich handbreit für handbreit aus der Erde und brach zitternd zu ihren Füßen zusammen, klammerte mich an ihre Röcke, weinte schlammige Tränen. Ich wusste nur, dass ich in der Dunkelheit gefoltert worden und dann entkommen war. Vielleicht hatte ich nicht den Glanz des Himmels erreicht, doch wenigstens war ich hier, im Licht ihrer Lampe, in Sicherheit. Es dauerte lange, bis ich erkannte, dass sie nicht zu mir klar, dass ihre Schuhe nicht mit Schlamm bespritzt waren. Sie hielt sie umklammert, doch meine Arme ließen die Falten ihres Kleides unberührt. Ich weinte zu ihren Füßen wie ein armer Teufel, der gesteinigt werden soll und den Saum von Christi Gewand küsst. Doch sie nahm es nicht wahr. Ich kon sie konnte mein Schluchzen nicht hören. Ich sah sie an, ein zerbrechliches Gesicht, blass, doch mit rosiger Nase und geröteten Wangen, als ob immer noch klirrender Winter um sie herum herrschen würde. Sie hatte graues, schädriges Haar wie, wie Daunen, das zu einem Vogelnest zusammengefasst war, und scharfe grüne Augen, intelligent wie die einer Katze. Sie war fest und warm mit einem flatternden Puls. Sie trug ein schwarzes Kleid mit nicht zueinander passenden Knöpfen, das wie einen Ellenbogen abgesetzt war. Auf ihrem Schultertuch konnte ich winzige Tintenspritze aufmachen. Der Einband des Buches in ihren Händen war geprägt mit der Figur eines brennenden Hirsches. Alles wirkte so real und brannte vor Details, aber ich war Schatten, leicht wie Nebel, stumm wie eine Tapete.